फिर आता है आपका नर्वस सिस्टम अगेन इंपॉर्टेंट अगर अपन पोरीफेरा की बात करें तो उसके लिए ऐसा लिखा जाता है नो नर्वस सिस्टम मतलब उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है क्यों क्योंकि वो रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करता अपन नर्वस सिस्टम का मतलब अपन क्या मानते हैं रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस अगर कोई भी रेस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब उसमें कुछ तो है लेकिन हाँ अगर अपन बात करें प्रोटोजोआ की तो सिस्टम टर्म तो आप यूज कर ही नहीं सकते क्या प्रोटोजोआ में नर्वस सिस्टम नाम की कोई चीज है नर्वस सिस्टम तो नहीं है नर्वस सिस्टम जैसा है दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी दैट इज फाउंड इन प्रोटोजोअ लेकिन फोरी फेरा कैसे होते हैं दे आर सेसाइल ऑर्गेनिज्म सेसाइल का मतलब यहीं पर रखे हुए होंगे फिर हिलेंगे ही नहीं अब आपने ऐसे डाल दिया तो क्या होगा देर इज नो मूवमेंट तो आप क्या बोलोगे हाँ अगर अपने ऊपर ऐसे डाल दे तो भागेंगे अपन दूर सो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स अब उसको ऊपर वाले ने क्या बना दिया सेसाइल इसलिए अपन ऐसा मानते हैं कि देर इज नो नर्वस सिस्टम इन ओरी फेरा अगेन कॉमन क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर ऐसा पूछा जाए एनिमल में कहा पे नर्वस सिस्टम नहीं है देन आंसर इज फाइलम ओरी फेरा सिलेंड्रेटा सिलेंड्रेटा इज इंपॉर्टेंट अच्छा जो सिलेंड्रेटा में वही ऑलमोस्ट किसमें है इनोफोरा तो जो आपका सिलेंड्रेटा है उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा पहली बार नर्व आर अराइजेज इन सिलेंड्रेट फर्स्ट टाइम कैसे नर्व अराइज हुआ नोन पोलर न्यूरोन बोलते हैं उसे अपन नॉन पोलर न्यूरॉन मींस द न्यूरॉन इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स है ना बस नर्व जैसी एक सेल आई और उसको अपन ने क्या माना नॉन पोलर न्यूरॉन्स तो अगर बोला जाए आपको सबसे पहले नर्व नेट या नॉन पोलर न्यूरॉन्स दे आर फर्स्ट टाइम फॉर्मड इन आंसर इज सिलेंड्रेटा अच्छा ये सब चीजें लिखी हुई है ना टेक्स्ट बुक के अंदर पर दे आर नॉट रिटन इन एनिमल किंगडम दे आर रिटन इन नर्वस सिस्टम They are written in excretory system. They are written in circulatory system. जो पढ़ा होगा उसका आपने देखा होगा थोड़ा सा आगे उन्होंने हाँ जो non codex और lower organism में उनका थोड़ा सा mention किया छोटा छोटा C B C में. So cylindrical के अंदर it is non polar neuron और कभी कभी भी use करता हूँ nerve net. So nerve net is found in non polar neurons are first time arises in cylindrical. सिलेंड्रेटा के बाद आते हैं आपके प्लेटियल्स प्लेटियल्स के अंदर अपन को क्या देखने को मिला यहां से क्या बनना चालू हो गया अब यहां पे सिस्टम टर्म यूज करना चालू कर देते हैं अपन सिस्टम बनेगा मतलब उसके अंदर कुछ बनेगा ऐसा यूनिक तो यहां पे इन ऑल दीज केसेस प्लेटियल्स एस्केमेंस एनरिडा आर्थ्रोपोडा इन सब के अंदर एक रिंग बनती है जिसे अपन बोलते हैं जनरली इट इज सराउंडिंग द फेरिंग्स देयरफॉर वी कॉल्ड इट सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग क्या बोलते हैं इसे अपन सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग जैसे आपने कॉकरोच में थोड़ा सा पढ़ा होगा देर इज ए सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग जिसके अंदर सुपराइसोफेजियल और सब इसोफेजियल के इंक्लूडेंस आर प्रेजेंट क्लियर सो लाइक वाइज यहां पे कैसा होता है जो आपका फेरेंग्स का रीजन है ना व्हाट इज फेरेंग्स माउथ के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड फेरेंग्स क्लियर फेरेंग्स के आसपास क्या बनेगी एक रिंग तो एक रिंग बन गई और उस रिंग में से क्या निकलेंगे टू वेंट्रल नर्व कोड छोटी छोटी क्या निकलेगी उससे वेंट्रल नर्व कोड ना वेंट्रल नर्व कोड का मतलब कैसा हुआ मेरी ये रिंग बनी अब अपन ऐसा मानते हैं ऊपर वाली साइड इज डॉर्सल और नीचे वाली साइड इज वेंट्रल तो जो दो नर्व निकलेगी ना इसमें से दैट इज फ्रॉम वेंट्रल साइड नॉट ऑन डोरसल साइड तो दोनों के दोनों किधर निकल रही है नीचे की तरफ ऐसा तो टू वेंट्रल नर्व कोड अराइजेस and these ventral nerve cord is joined with a small fibers known as commissure two ventral nerve cord arises two ventral nerve cord arises and they are joined with the help of commissure kaisa dikh raha hai लैडर 
क्या बोलते हैं इसे अपन लेटर लाइक नर्वस सिस्टम बस डायरेक्ट ये कि ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है अगर ऐसा पूछा जाए लेटर लाइक नर्वस सिस्टम इज फाउंडेड अगेन मैंने आपसे बोला फाइल हम नहीं देते क्या देते हैं एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से एग्जांपल थे जो सब पढ़ने वाले हैं बाद में सो लेटर लाइक नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन रेडियल लाइकवाइज इन केस ऑफ एस्केरमिन्स वहां पे कैसा होगा देयर इज अ सरकमफेरेंशियल नर्व रिंग सेम वैसा का वैसा ही क्या है अब यहां से टर्मिनोलॉजी चालू होती है जनरली देयर इज अ सरकमफेरेंशियल नर्व रिंग नो डाउट अबाउट क्लियर कुछ के अंदर यहां पे चेंज हो सकता है थोड़ा सा तो ज्यादातर के केस में कैसा होता है सरकमफेरेंशियल नर्व रिंग और उससे क्या अराइज होती है देयर इज टू वेंट्रल नर्व कोड अराइजेस बट द स्पेशलिटी इज दिस दीस वर नर्व कोड कंटेन ग्रुप्स ऑफ साइटोन जैसे अपन क्या बोलते हैं गैंगलियोनेटेड नर्व कोड Yeah. तो फर्स्ट टाइम गैंगलियोनेटेड नर्व कोड इज अराइज इन एनेलिडा फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज अराइज इन एनेलिडा फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक यू सिलोमेट्स आर फर्स्ट टाइम सिलोम अराइज इन एनेलिडा हां बहुत यूनिक है एनेलिडा बहुत सारी चीजें जो पहली बार एनेलिडा में देखने को मिलती है ऐसा गैंगलियन एक्चुअल में क्या होता है अपनी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना दैट न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ देयर इज अ साइटोन बहुत सारी ब्रांचेस इज डेंड्राइट एंड देयर इज अ सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड एक्सोन ये जो साइटोन और जो डेंड्राइट है ना अगर वो बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाए तो अपन उसे क्या बोलते हैं गैंगलियन और सिर्फ अगर उसमें से फाइबर निकले उसे बोलते हैं अपन नर्व फाइबर्स तो जहां जहां पे भी अपनी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे-छोटे साइटोन बहुत सारी जगह पे वो हो गए ना क्या कहते हैं कलेक्ट दैट प्लेस इज नोन एज गैंगलियन एंड गैंगलियन इन आवर केसेस व्हाट गैंगलियन Ganglion is a bunch of cytone or dendrites outside the central nervous system. मतलब brain के अंदर भी है अपने bunch. लेकिन अगर brain के अंदर है तो अपन ganglion नहीं बोलेंगे. Brain के अंदर अपन क्या बोलेंगे? Nucleus. और brain के बाहर क्या बोलेंगे? Ganglion. तो bunch of cytone and dendrites inside the brain. अपन human रूप में human की बात करो. अगर वो अपन brain के अंदर चल जाए तो क्या बोला जाता है? Nucleus. Brain के बाहर चले जाए तो क्या बोलते हैं? कौन सी वो भी टू वेंट्रल दोनों की दोनों कौन सी साइड में वेंट्रल अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आर नर्वस सिस्टम इज होलो दीज नर्व कोड्स आर सॉलिड देर इज नो कैविटी प्रेजेंट इन साइड so they are solid nerve cords solid ganglionated nerve cords analida onwards okay nahi nahi sab mein in all non codex it is solid holo is in इसलिए मैं यहाँ पे वर्टिब्रेट की जगह जो ज्यादा टर्म यूज ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ नॉन कोडेक्स है ना 